এসআরএস ছিল এরকম যে দুইটা নর গেট থাকে একটার ইনপুট ডাইরেক্ট যায় আর এটারও ইনপুট ডাইরেক্ট যায় এবং সেই ক্ষেত্রে কি হয় আরেকটা যে ইনপুটটা সেটা আসে গিয়ে হচ্ছে অন্য স্টেটের বা অন্য ইনপুটের যে আউটপুটটা আছে অন্য গেটের আউটপুট থেকে স্টেট বলছি অন্য গেটের আউটপুট থেকে আসে ঠিক তেমনি ভাবে এটার আউটপুট থেকেও কি আসবে এটার একটা ইনপুট যাবে এই ডায়াগ্রামটা দেখে অনেকের মনে পড়ার কথা যে আসলে এটা হচ্ছে এসআরএস আচ্ছা সো আপনারা যেহেতু এসআরএস পড়ে আসছেন আমি হচ্ছে খুব ফাস্ট যাব এবং এসআরএস আমরা হচ্ছে আর একবার যেহেতু আপনারা দেখছেন 2 1 এ আমরা এটা আর দেখব না আরেকটা কথা হচ্ছে আপনারা কি কাউন্টার দেখছেন 2 1 এ করছেন তা কাউন্টার ডিজাইন यस मैम আচ্ছা কি কি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে করছিলেন চারটি দিয়ে করছেন এসআর দিয়ে যে কে দিয়ে তো প্র্যাকটিস তো চারটি থেকে করছিল মানে চারটি দিয়ে করছিল আচ্ছা আর ক্লাসে কি কি দেখাইছিল মনে আছে डिकोडारे जनक कारण हम डिकोडर दिए तैर फुलर ডিজাইন করলাম এটা টেবিলটা বানাই ফেললাম বানানোর পরে এখন দেখেন এস এর জন্য কোথায় কোথায় ওয়ান আছে খেয়াল করি এখানে ওয়ান আছে এখানে ওয়ান আছে এখানে ওয়ান আছে তাহলে দেখেন কোন কোন কম্বিনেশনের জন্য আছে এই কম্বিনেশনের জন্য 001 তার মানে কি ওয়ান নাম্বার কম্বিনেশন এই জন্য কি আসছে মিন টার্মটা আসছে y1 তারপর এই ওয়ান এর জন্য কি আসছে দেখেন 010 তার মানে মিন টার্ম কোনটা 2 এই ওয়ান এর জন্য আসছে কি 100 তার মানে মিন টার্ম আসছে 4 चेस्ट कर 
সরি মিন টার্ম দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তারপর আপনি সেখান থেকে ডিকোডার বানাবেন কোনো কারণে যদি আমরা মিন টার্মটা না দিই তখন কি করবেন চেষ্টা করবেন একটু চিন্তা করে দেখবেন যে এই কোয়েশ্চেনটা থেকে আবার এই মিন টার্মটা কিভাবে আনা যায় এটা নিজেদের একটু টাস্ক থাকবে নিজেরা একটু ট্রাই করবেন এখন তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা যদি আমাকে দেওয়া থাকে এটা দেওয়া আছে এবং মিন টার্মও দেওয়া আছে তাহলে তো আমার জন্য খুবই সহজ ডিকোডার বানানো আমি জাস্ট কি করবো আগের মতো যে যে মিন টার্ম দরকার সেগুলোকে নিয়ে অর করে আমার কি হয়ে যাবে ডিকোডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো করলাম এখন তাহলে আমার পরবর্তী কাজ কি পরবর্তী কাজ আমরা একটু দেখি পরবর্তী কাজ আমাদের যেটা যেটা হচ্ছে আমরা এখন দেখবো প্রায়োরিটি এনকোডার প্রায়োরিটি এনকোডার নাম শুনে বুঝতে পারতেছি যে প্রায়োরিটির একটা ব্যাপার আছে মনে করেন আপনাদের আমি ক্লাস নিচ্ছি কোনো একটা ভাইবার কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম বললাম যে আমি এটাতে মার্কস দেবো তো আপনারা কি করলেন একসাথে পাঁচজন হাত তুলেন এখন পাঁচজনের মধ্যে কাকে আমি ই করব মানে প্রায়োরিটি দিব কাকে আমি স্কোপ দিব হয়তো যে আগে হাত তুলছেন তাকে অথবা যার হয়তো কি বলবো ধরেন যার যে আগে হাত তুলছেন তাকে আমি প্রায়োরিটি দিব তো প্রায়োরিটির ব্যাপারটা আসলে কখন আসে যখন সিমলটেনেসে অনেকে একই কাজ করে তখন কাকে আমি আগে কাজটা করতে দিব সেটা আমার হচ্ছে গিয়ে হেডেক সেটাই হচ্ছে আমার প্রায়োরিটি এই প্রায়োরিটি এনকোডারটা হচ্ছে সেই কাজটাই করে যে আপনি কোন কাজটাকে আগে প্রায়োরিটি দিবেন সিপিইউ কিভাবে বুঝবে কোন কাজটাকে আগে প্রায়োরিটি দিতে হবে সেটা করে হচ্ছে প্রায়োরিটি এনকোডার এবং প্রায়োরিটি এনকোডার মোস্টলি ইউজ হয় হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসরে তাহলে এনকোডার প্রায়োরিটি এনকোডার কি প্রায়োরিটি এনকোডার হচ্ছে বেসিক্যালি সিম্পল একটা এনকোডার যেটা প্রায়োরিটি ফাংশন ইউজ করে বা প্রায়োরিটি ব্যাপার আসে এবং সেটা কি করে হায়ার প্রায়োরিটি ইনপুটস গেটস দা ইন প্রেসিডেন্স মানে কি যার প্রায়োরিটি হাই সে সবার আগে কাজটা শেষ করতে পারবে এবং আমাদের এনকোডার বা ডিকোডারের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি আগের গুলোতে একটু খেয়াল করি যদি আমরা ডিকোডার দেখি দেখেন অ্যাট আ টাইম কেবলমাত্র একটা আউটপুট অ্যাক্টিভ থাকে ডিকোডারের এবং এনকোডারে কি হয় এনকোডারে অ্যাট আ টাইম কেবলমাত্র একটা ইনপুট অ্যাক্টিভ থাকে কিন্তু প্রায়োরিটি এনকোডারে একই সাথে একাধিক ইনপুট অ্যাক্টিভ থাকতে পারে কিন্তু যে প্রায়োরিটি যার প্রায়োরিটি সবচেয়ে হাই তাকে আমি কাজ করতে দিব তাহলে প্রায়োরিটির ব্যাপারটা কখন আসে বারবার বলছি যখন একই সাথে অনেকে কাজ করতে চায় ঠিক তেমনি ভাবে তাহলে আমাদের কি হবে যখন একই সাথে অনেকগুলো ইনপুট ওয়ান থাকবে তাহলে কাকে দিয়ে আমি কাজ করব কাজ করাবো হচ্ছে যার প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি তাকে দিয়ে কাজ করাবো সো আমরা যদি একটু দেখি এখানে একটা প্রায়োরিটি এনকোডার আছে এখানে একটু ভুল আছে স্লাইডটা এই প্রায়োরিটিটা হচ্ছে অ্যারোটা একটু উপরের দিকে হবে আমি আপলোড দেওয়ার সময় ঠিক করে দিয়ে দিব चारे হ্যাঁ ভেরি গুড থ্যাংক ইউ তার মানে কি সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি হচ্ছে আই থ্রি এর সো চারটাই যদি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় আমার কাজ করবে কে কাজ করবে হচ্ছে আই থ্রি তাহলে সেখান থেকে ইকুয়েশন আসবে এই চারটা কম্বিনেশনের জন্য আপনি ইকুয়েশন বের করেন এটা আপনারা জানেন অলরেডি কিভাবে করতে হয় এইটার জন্য ওয়াই এর ইকুয়েশনের জন্য কে ম্যাপ বের করবেন কে ম্যাপ বের করে দেখবেন এরকম আসতেছে কিনা এটা আপনাদের সেলফ টাস থাকবে দেওয়া আছে আপনারা কে ম্যাপ বের করে দেখবেন যে ঠিক আছে কিনা ইকুয়েশন এবার আসেন দুইটা এক্সট্রা জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আসলে আগে ছিল না এনকোডার ডিকোডারের কি কি ছিল একটা হচ্ছে কি কি ছিল না এই যে এইটা এই রোটা এবং এই পুরো রোটা এবং এই পুরো কলামটা এটা ছাড়াও করলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমরা আগে দেখে আসছি একদম সিম্প্লিফাইড ভার্সন এখন এক্সট্রা জিনিসগুলো দেখি কি আসলে একদম সিম্পল জিনিস এগুলো চারটা জিরো বলতে কি বুঝে কোনো ইনপুট নাই কোনো ইনপুট না থাকা মানে কি আউটপুটে আমার যাই থাকুক না কেন আই ডোন্ট কেয়ার কারণ কোনো ইনপুটই তো নাই আমি তো কোনো ইনপুটই দিই নাই আউটপুটে কিছু আসে বসে থাকলে সেটা কি আমার চিন্তা করার দরকার আছে আমার তো কোনো ইনপুটই নাই সো একটা ইনপুট নাই আমার কি হচ্ছে এনকোডারের আউটপুট হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার এবং এই ভিটা দিয়ে বোঝায় বেসিক্যালি এনাবল হয়েছে কিনা আমার যে এনকোডারটা সেটা এনাবল হয়েছে কিনা সেটা বোঝায় যখন কোনো ইনপুট নাই তখন কি আমার এনকোডার এনাবল না মানে এনকোডার কোনো কাজ করছি না যখন সব কোনো একটাতে ওয়ান আসছে ইনপুটে তখন কি হচ্ছে আমার এনকোডারের আউটপুটে বা এনা বলে ওয়ান আছে তার মানে কি এনকোডারটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে সো এটা ছিল আমাদের প্রায়োরিটি এনকোডার কি কাজে ইউজ হয় আমরা মনে হয় বুঝতে পারছি যে সিপিইউ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে ইউজ হয় সবচেয়ে বেশি সো এই ছিল আপনাদের প্রায়োরিটি এনকোডার এখানে কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে এই প্র্যাকটিসগুলো নিজের একটু বাসায় করবেন মিলানোর চেষ্টা করবেন যা যা আছে সো আমাদের প্রায়োরিটি এনকোডার শেষ এতটুকু পর্যন্ত কি কারো কোনো প্রবলেম আছে
কারো কোনো প্রবলেম নাই না ম্যাডাম আচ্ছা थैंक यू সো এখন হচ্ছে আমরা দেখব সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট আজকে দেখব সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট কি আমরা এতদিন দেখে আসছি হচ্ছে কম্বিনেশনাল সার্কিট কম্বিনেশনাল সার্কিট মানে হচ্ছে যে আমার প্রেজেন্ট স্টেট নিয়ে সে কাজ করবে আগের স্টেটে কি ছিল ইনপুট আউটপুট সেগুলো সে কোনো কিছু মাথা ঘামাবে না কিন্তু বাস্তবে রিয়েল লাইফের ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করেন আপনার সব সময় বেশিরভাগ সময় এমন কিছু একটা করার প্রয়োজন পড়ে যাতে আপনার আগের জিনিসের মেমোরির দরকার হয় যেমন ধরেন আপনি যে কোনো একটা কাজ করবেন আপনার আগের মেমোরিটার প্রয়োজন পড়তে পারে হয়তো আপনি একটা ম্যাথ করছেন কোনো একটা ম্যাথের একটা স্টেজে যে আপনার কি হয় আগের স্টেজের যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ রিয়েল লাইফ প্র্যাকটিসে আসলে আমাদের কি হয় মেমোরি এলিমেন্টের প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট তাহলে কি করবে সেই মেমোরি এলিমেন্টটাকে নিয়ে কাজ করবে এবং সেক্ষেত্রে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের ভিতরে একটা কম্বিনেশনাল সার্কিট থাকে সে কম্বিনেশনাল সার্কিটের সাথে আমাদের মেমোরি এলিমেন্ট এলিমেন্টটা যোগ হয় বা কানেক্ট হয় হয়ে একটা ফিডব্যাক পাথ ক্রিয়েট করে ফিডব্যাক পাথ কীরকম সেটা আমরা একটু পরে দেখবো ছবিতে এবং আমার সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আছে যেটা নাম হচ্ছে স্টেট স্টেট বলতে কি বুঝে এখনকার যে অবস্থা সেটা স্টেট বাংলা কি অবস্থা ঠিক তেমনি ভাবে এখনকার যে অবস্থাটা সেটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের এবং আমি যে ইনপুটগুলো দিব সেগুলা সাথে আমার মেমোরি এলিমেন্টের প্রেজেন্ট স্টেট এই তিনটা জিনিস মিলে ইনপুট হয়তো দুইটা ধরে নিলাম দুইটা আমার ধরেন ইনপুট দুইটা সেটার সাথে আমার যে মেমোরি এলিমেন্টের প্রেজেন্ট স্টেট সেটা মিলে আমাকে আউটপুটটা কীরকম হবে সেটা ঠিক করে দিবে এবং আমি পরবর্তী স্টেজে আমার ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে কি হবে না সেটাও ঠিক করে দিবে তার মানে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট আসলে কি করা যায় বিল্ড আপ হয় হচ্ছে গিয়ে একটা ইনপুট আউটপুট এবং ইন্টারনাল স্টেটস এর টাইম সিকোয়েন্স নিয়ে টাইম সিকোয়েন্স বা কথাটা কেন হাইলাইট করেছি কারণ সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটে টাইম সিকোয়েন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক এক টাইমে এক এক রকম জিনিস হতে পারে সব টাইমে ভ্যালু ফিক্স থাকবে না টাইম অনুযায়ী ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হবে সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের ক্ষেত্রে সো আমরা যদি একটু দেখি সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখেন এখানে একটা কম্বিনেশনাল সার্কিট আছে এখানে কিছু ইনপুট দিচ্ছি সেখান থেকে আউটপুট পাচ্ছি এবং সার্কিট থেকে একটা মেমোরি এলিমেন্ট আসছে যে মেমোরি এলিমেন্টটাকে আমি কি করছি আবার কি কোথায় পাঠাই দিচ্ছি আবার সার্কিটের ইনপুটেই পাঠাই দিচ্ছি অর্থাৎ একটা ফিডব্যাকের মতো ক্রিয়েট হয়েছে ফিডব্যাক বলতে আমরা কি বুঝাই মনে করেন ধরেন আপনি কোন একটা কোথাও খেতে গেছেন একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়ার পর আপনার কোন একটা খাবার ভালো লাগেনি আপনি ওদেরকে ফিডব্যাক দিলেন যে না আপনার খাবারটা তো ভালো না এই জিনিসটা খারাপ হয়েছিল বা এই জিনিসটা এরকম হলে ভালো হইতো তো সেই রেস্টুরেন্টের মালিক বা কুক কি করবে সেই যে আপনি রিভিউ দিলেন সেটা থেকে নিয়ে সেটাকে নিজে ইনপুট হিসেবে নিবে নিয়ে সেটাকে মডিফাই করা ট্রাই করবে খাবারটাকে ঠিক তেমনি ভাবে আমি যে কম্বিনেশনাল সার্কিটের থেকে মেমোরি এলিমেন্টটা নিয়েছি সেই মেমোরি এলিমেন্টটাকে সে কি করছে আবার সার্কিটের ইনপুট হিসেবে পাঠাই দিচ্ছে পরবর্তী স্টেপে কনসিডার করার জন্য বা ইউজ করার জন্য সো এটা কি একটা ফিডব্যাক পাথ ক্রিয়েট করছে সো মনে হয় বুঝছেন এটা না বুঝার মতো কিছু না এবার আসেন সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট কয় ধরনের হয় টাইমিং সিগনালের উপর ডিপেন্ড করে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যাসিংক্রোনাস একটা হচ্ছে সিংক্রোনাস অ্যাসিংক্রোনাস হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে সোজা ভাষায় বলতে গেলে অ্যাসিংক্রোনাস কোনো ক্লক পালস ইউজ করে না বরঞ্চ সে কি ইউজ করে একটা টাইম ডিলে ডিভাইস ইউজ করে যেই টাইম ডিলে ডিভাইসটা ডিভাইসটা কি করে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে হয়তো তার স্টেটটাকে চেঞ্জ করে দেয় এটা রিয়েল লাইফে এটা হইলে বেশি সুবিধা হয় এটা ইউজ করতে পারলে কিন্তু এটা হচ্ছে ডিজাইন করা টাফ দ্যাটস ওয়াই ইউজ করা হয় না এবং সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট সিঙ্কোনা সিঙ্কোনাস যেটা সেটা কি করে সেটা হচ্ছে ক্লক পালস ইউজ করে এবং এক এক টাইমে তার ভ্যালু এক এক রকম হইতে পারে আপনি এক একটা ক্লক একটা ক্লক পালস দিচ্ছেন সেটা এই টাইমে যা ভ্যালু আছে এই একই সেকেন্ড হয়তো আমি আরেকটা ক্লক পাস দিয়ে দিছি ভ্যালুটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ এক এক ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে এক এক রকমের ডিসক্রিট ভ্যালু দেখায় এবং ডিজাইন করা খুব ইজিয়ার সেই জন্য বেশি ইউজ হয় এবং কি হয় এটার ক্ষেত্রে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ কি হিসেবে মেমোরি এলিমেন্ট হিসেবে অর্থাৎ আমার ডাটা বা বাইনারি স্টোরেজ হিসেবে কি হয় বাইনারি স্টোরেজ হিসেবে হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট ফ্লিপ ফ্লপ ইউজ হয় এতটুকু পর্যন্ত বুঝি নাই এমন কেউ কি আছি এনি কনফিউশন কোথাও জিরো পাইলে হোল্ড কর
করবে ওয়ান দিলে জিরো করবে সো এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লিপ ফ্লপটা এখন আমরা কাউন্টার ডিজাইন করার জন্য আমাদের হচ্ছে ছয়টা স্টেপ কাজে লাগে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমরা যদি একটু লিখি কোশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের থ্রি বিট বাইনারি কাউন্টার প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং দিকোয়ার্ড নাম্বার অফ বিটস তাহলে কয়টা বিট লাগতে পারে আমার যেহেতু আমার তিন বিট বাইনারি কাউন্টার অলরেডি বড়াই আছে তো আমার কি হবে তিন বিট লাগবে তো আমি থ্রি বিট লিখলাম আচ্ছা একটা মিনিট একটু হোল্ড করেন সবাই একটু থাক আপনি হচ্ছে প্রকাশ করাকে বলা হয় হচ্ছে এক্সাইটেশন টেবিল সো আমি দুইটা নিচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট স্টেট ভ্যারিয়েবল অবস্থা আমার কি আসবে তাহলে দুইটা প্রেজেন্ট স্টেট এবং এরপরে কি নেক্সট স্টেট সেটার জন্য আমি টি ফ্লিপ ফ্লপে কি ইনপুট দিব সেটা হচ্ছে আমার এখানে লিখলাম সো আমার ধরেন যেহেতু দুইটা ভ্যারিয়েবল আমার চারটা কম্বিনেশন হবে ধরেন আমার প্রেজেন্ট স্টেট আছে জিরো পরবর্তী স্টেটে জিরো রাখতে চাই তাহলে কি হবে হোল্ড করে রাখছি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না সো টি ফ্লিপ ফ্লপে ইনপুট হবে জিরো আবার প্রেজেন্ট স্টেটে আছে জিরো নেক্সট স্টেটে আছে ওয়ান ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে গেল সো টি ফ্লিপ ফ্লপে হবে ওয়ান প্রেজেন্ট স্টেটে আছে ওয়ান নেক্সট স্টেটে চলে আসলো জিরো তাহলে কি হবে টি ফ্লিপ ফ্লপে যেহেতু চেঞ্জ হয়েছে ভ্যালু ওয়ান হবে প্রেজেন্ট স্টেটে ওয়ান নেক্সট স্টেটে ওয়ান এটাতে কি হবে বলেন তো বলেন কেউ একজন কি হবে এটা হ্যাঁ ভেরি গুড थैंक यू জিরো সো এটা গেল এখন আমি এটা একটু ক্লিয়ার করি ক্লিয়ার করে আমি তিন নাম্বার স্টেপটা করব তিন নাম্বার স্টেপটা হচ্ছে আমাদের স্টেট ডায়াগ্রাম ডিজাইন করা তো স্টেট ডায়াগ্রামটা বের করি एग्जाम হলে আসলে ভাবে স্টেপ দেখায় দেখায় করতে হবে সো স্টেট ডায়াগ্রাম প্রথমে কি আছে প্রথমে আছে হচ্ছে আমার 000 যেহেতু এটা বাইনারি কাউন্টার তিন বিটার তাহলে কি হবে প্রথমে 0 গুনবে তারপর 0 এর পরে 1 আসবে 1 এর পরে 2 আসবে 2 এর পরে 3 আসবে ভাবে সো 000 এর পরে আসবে হচ্ছে 001 002 সরি 002 বলতেছি 010 
সো এই কাটা ছিল আমার স্টেপ এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাকে স্টেট টেবিল বানাইতে হবে স্টেট টেবিল বানানোর জন্য কি করতে পারি যে তোমার তিন বুট নিয়ে তিন বিট নিয়ে কাজ কর্ম আমি তিন বিটের জন্য ডিজাইন করি ধরেন আমার প্রেজেন্ট স্টেট হচ্ছে এটা যেখানে আমার তিন বিট থাকছে কি কি এ থ্রি এ টু हिसाब कर तीन बीटर आठटा कम्बिनेशन आस जीरो चले प्रत्येक जीरो टगल होने 
এখানে জিরো এখানে জিরো জিরো এখানে জিরো এখানে ওয়ান ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান জিরো এখানে ওয়ান এখানে জিরো জিরো সরি ওয়ান चेन्ज बोल तो शर्टकाट ना कथा चले बुझी शर्टकाट करते चेन्जे 
চেঞ্জ গুলো আমরা খেয়াল করব চেঞ্জ কোথায় হয়েছে এই রোতে হয়েছে এই রোতে হয়েছে এই দুইটা রোতে চেঞ্জটা খেয়াল করে দেখেন তো কে ফিক্সড আছে ফিক্সড আছে হচ্ছে কে দেখেন এ টু এ ওয়ান ফিক্সড এ থ্রি চেঞ্জ বুঝি নাই কি ম্যাম মানে টি টি থ্রি এর জন্য বলছি 3 আর 7 মানে এ টু এ টু হ্যাঁ এ থ্রিটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে 0 থেকে 1 হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এ টু এ ওয়ান ফিক্সড তাহলে কি হবে এ টু এ ওয়ান বুঝতে পারছেন সবাই বুঝছেন মনে হয় এখন বুঝে গেলে যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে আমরা টি ফ্লিপ ফ্লপ এর ব্লক ডায়াগ্রাম ডিজাইন করব সো সেটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে সেটার জন্য হচ্ছে ধরেন আমাদের তিনটা টি ফ্লিপ ফ্লপ লাগবে সো তিনটা টি ফ্লিপ ফ্লপ আকি আমাদের ইকুয়েশন গুলো ছিল হচ্ছে t1 1 t2 হচ্ছে a1 t3 হচ্ছে a2 a1 সো ফাইন আমরা হচ্ছে ফারস্টে যে কাজ সেটা হচ্ছে একটা ক্লক পাস দিয়ে দিব সবাইকে কারণ প্রত্যেকটা ফ্লিপ ফ্লপ একটা ক্লক পাস যায় যে ফ্লিপ ফ্লপটা অ্যাক্টিভ হয় সো ক্লক পাসটাকে সবার সাথে কমন করে দিচ্ছি করলাম কমন করার পরে আমরা জানি টি ফ্লিপ ফ্লপে আসলে একই ইনপুট দুই জায়গায় যায় তাহলে আমরা একটা ইনপুটই আসলে লিখতে পারি সো টি ফ্লিপ ফ্লপ এর ইনপুট দিচ্ছি একটা এখন প্রথম ইনপুটটা কি তার আগে একটু দেখে নেই যে আউটপুট কি আসবে আউটপুট আসে হচ্ছে কিউ এবং কিউ বার আউটপুটটাকে কিউ ধরলে কিউ বার হিসেবে একটা আউটপুট আসে সো কিউ কিউ বার কিউ কিউ বার এবার আসেন প্রথমটা কি টি ওয়ান এ এটা হচ্ছে আমার টি ওয়ান डिटेक्टिंग उटपुट बेर उटपुट शेष कर আপনারা কি শিফট রেজিস্টার পড়ছিলেন এটা কি আমাকে একটু বলতে পারেন জি ম্যাম পড়ছিলাম জি ম্যাম আচ্ছা ঠিক আছে সো ঠিক আছে আমি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ক্লাসটা শেষ করে দিব এখন তাহলে